Hoppala. Die Brille. Das ist aber jetzt erstmal schwindlig. Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist wir sie dran, dann sich mit der ersten Ausgabe von St Rohe Wind von Stray. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind, klopft in die Türe, lass mich rein, oh liebe Kinder, lass mich nicht erfrieren. Willkommen bei der ersten Ausgabe von Stray Cat Crossing, also die streunende Katze, die sich kreuzen, nicht gekreuzigt werden, sondern die Wege kreuzen sich. Es handelt sich hierbei um ein kleines Indie-Pixel-Horror-Game, wo man ein Mädchen trifft, ein Mädchen namens Cat. Und man taucht ein in eine seltsame Welt mit seltsamen Charakteren, ja. Also es ist länger her, dass ich jetzt wieder mal ein ein Pixel-Horror-Spiel gespielt habe. Ich bin ein großer Fan davon. Von allerlei. Und es hat auch ähm, Entdeckungselemente. Also man kann sehr viel entdecken. Viele verschiedene Charaktere sehen. Das habe ich schon im Trailer gesehen. Ja, und ich bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich denke, die Story ist interessant. Auf jeden Fall die erste Frage, die mir in den Kopf schießt. Psch, äh. Wer ist die Cat? Wer ist dieses Mädchen? Wer sind wir? Wie ist unser Name? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich nicht so viel damit befasst, damit mir natürlich hier die Überraschung nicht genommen wird. Und da sind wir schon. Das sind wir. Unsere Gestalt. Gell? Ähm. Darf ich schon spielen? Ach, ich darf schon spielen. Moment. Gut. Hier kann ich pausieren. Alles klar. Wir haben Items. Wir haben keine Items, die müssen wir uns erstmal besorgen. Alles klar, wahrscheinlich wird uns, können wir rennen. Jawohl, wir können rennen. Also das ist hier typisch hier für Pixel-Spiele. Man kann hier rennen, okay. Ah, da steht schon jemand. Einmal links geschaut, einmal rechts geschaut. Dann erst über die Straße gehen. Ach nein. Ach nein, kleine Kinder sollen nicht weinen. Hey, are you okay? Alles auf Englisch, also ich muss, teilweise muss ich übersetzen, ansonsten werde ich aber nur lesen. Hm. Bin ich ein bisschen stützig. Sieht aus wie eine lebendig gewordene, gewordene Puppe. Und in Horrorspielen sind Puppen nie was Gutes. What? <lacht> sind wir hier bei Animal Crossing? What's wrong? Are you lost? I'm scared. I want to go home. It is pretty late. Do you know where your house is? Hmm. Zeige mir den Kompass. Ich, ich habe auch eine Karte dabei. Da kannst du vielleicht einzeichnen. Yes. It's that way. Links, rechts, wo? I can take you home if you want. <lacht> Schon interessant, wir werden einfach wirklich wieder reingeworfen. Keine Erklärung. Wir sind einfach hier im nächtlichen Walde unterwegs, treffen ein Kind. Ziemlich elegant angezogen, das Kind, muss ich sagen. Und wir wollen es nach Hause bringen. Das Kind, ja. Eigentlich sollten ihm seine Eltern beigebracht haben, Vertraue nicht Fremden. Nein, 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 auch wenn sie nicht aussehen, die können ich hier einfach von hinten... Aber nee. Don't you want to go home? Wenn die jetzt ein Monster wird und mit dem Kopf abhackt, abhackt oder so und ich lande in der Unterwelt, dann wäre das ein ziemlich fieser Start. Okay. Miep, miep. Ja, was ist? Hm? Was wrong? Das was cold. Okay, ich hasse meinen Schal. Oh. Hier, take my scarf. Die ist ziemlich nett. Ich weiß ja nicht, wie wir heißen oder wie sie heißt. Also ich bin ja jetzt in ihrer Rolle, aber trotzdem werde ich sie als sie ansehen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Vielleicht wird es gesagt, vielleicht dürfen wir uns selber benennen. Wer weiß. Better? Too tight. So soll es auch sein. <lacht> Och, Großmutter, Großmutter, warum ist dein Schal zu, zu eng? Damit du nicht beatmen kannst. Ich werde zu so komisch, oder? Ich weiß es. Es ist der Anfang eines neuen Let's Plays, eines neuen Spiels. Da muss ich, glaube ich, einfach mal das Komische rauskriegen, damit ich mich darauf einstellen kann. Oh, sorry. It's okay. It wasn't your fault. It 
wasn't your fault. Es war nicht deine Schuld. Moment. Du redest jetzt nicht vom Schal. Was ist nicht meine Schuld? Was habe ich verbrochen? Was ist mit meiner Vergangenheit? Here, let me fix it for you. Better? For... Great. By the way, what's your name? Sie ist Cat, oder? Cat. Nice to meet you, Cat. Die hinterfragt wahrscheinlich nicht, weil sie denkt, ach, das ist vielleicht kurz von, von Catherine oder sowas. Oder Catelyn. Let's take you home. Und da sind wir schon beim 100 Morgenwald Fridge Games Presents. Na, was ist denn im Kühlschrank? Halb, aufge auf, halb aufgegessene Katze. A story by Jolo and... Das kann man so... Miep, miep. Vielleicht solltet ihr auch nicht direkt auf der Straße laufen. Stray Cat Crossing. Das streuende Kätzchen. Unsere Wege kreuzen sich. Und diese Kreuzung wird unser aller beider Leben verändern. Ob nun im guten oder schlechten Sinne, das werden wir ja während diesem Spiel zu sehen bekommen. Is, it, is this your house? Hm. Yes, here is fine. Moment, das klingt jetzt nicht so, als wäre das dein Haus. Du sagst, hier ist es gut. Ja, das muss schon dein Haus sein, oder? Are you sure? Der Wind, der Wind, der will nicht. Yes. Well then, take care, Cat. Komm mit rein, auf eine Tasse Tee. Goodbye. Okay, Leute, wir haben sie Die Begegnung ist, hat stattgefunden, das Spiel ist vorbei. Ähm, um, thank you. Hey, wait, my scarf. Ach, da hast du was vergessen. I can't lose that scarf. Es ist wichtig, es ist von der Person, die, die ihr Leben gelassen hat, um mich zu retten. Es war nicht mein Fehler. Moment, halt, stopp! Ich bin gespannt, wie wir speichern können in dem Spiel, also... Im Menü geht's nicht. Hello? Also es, leuch es leuchten überall Licht aus, es muss jemand zu Hause sein. Hm, the door is open. Enter? Ich überlebe schon mal draußen. Ich bleibe erstmal draußen. Vielleicht ist hier noch was zu finden. Hm. Interagieren. The lamp is so bright. How cozy. Ja, ich bin auch cozy angezogen. Mit meiner Jacke und mit meiner mit der Decke über meinen Bein. Das ist aber auch ganz normal, wenn man so viel sitzt. Ja, haben wir einen kleinen Lichtschein um uns herum. Wenn man so viel sitzt, dann werden einem schnell die Beine kalt. Sagst du hier noch was? It looks like the lights are on. Hm... Ist mir auch schon aufgefallen. Du schaust es nicht verlassen. Hello? Hm, so da ist open. Enter. Ah, yes. Traut es heim, Glück allein, lass mich rein. Cats Haus. Cat? Hallo? Ich hoffe, das sind Fußabdrücke und keine Blutabdrücke. Okay. Ich hoffe, du bist freundlich. Wer bist du? Was, was bist du? Ach, ein kleines Mädchen, was mir was ein Foto machen will. P Picture? Du bist, du bist, du speicherst. Du machst eine Momentaufnahme, wo ich gerade bin. Picture? Ach, das ist schön. Du bist also freundlich, alles klar. Außer wenn ich jetzt so oft bei ihr speichere, dann sagt sie, man sagt ja, in manchen Kulturen haben ja Leute Angst vor Fotografien, weil sie denken, die Seele wird einem aus dem Leib genommen. <lacht> Ist es das, was da auch passiert, wenn ich zu oft speichere, dann wird mir die Seele gestohlen? Könnte das sein? Hä? Ach, die guckt mich immer an, hä? Kinda creepy, but mesmerizing. Muss ich... Oh, ich spiele Lidl, Lidl. Wirklich Indie-Spiele und auch Pixel-Spiele haben so einen charmanten Touch. Die Musik, die Atmosphäre. Mm, mm, mm. 
Ja, gut. Was wollte ich sagen? Als Kind habe ich, hab ich mir das auch immer wieder angeschaut, wenn halt im Fernseher, also noch die alten Röhrenfernseher, ja, wenn da halt dann dieses Störbild war oder eben kein, kein Kanal eingestellt war, das war wirklich so. Wie sie sagt, Mesmerizing, das hatte so eine hypnotische Wirkung gehabt, dieses Keine Wimby, nichts Neues, vielleicht ein Buch. The Secret Garden. It's the one. Der geheime Garten. Ist schon. It's the one ist es so abgetragen, ne? It's a sin book. The Fisherman and the Geisha. Der Fischermann und die Geisha. Geisha sind doch in Japan diese Frauen, die einem eine schöne Zeit bereiten, oder? It's fake. But it looks realistic. Sind diese Pflanzen natürlich? Natürlich sind sie künstlich. Was jetzt? Künstlich oder natürlich? Künstlich natürlich. Natürlich künstlich. Miblablub. Naja. Cat must have friends this way. Ja, dann hat sich nicht die Füße, äh, die Schuhe abgeklopft. Meine Güte. Hallo? Hm, it's locked. Hallo? Niemand da. Alles klar, alles gleich. Was ist hier? Sind das Hocker? Just the kitchen stool. Ey, sie ist ein Hocker. Sie ist cupboards are sealed tight. Ach man, hätte ich doch jetzt ein bisschen Lust hier auf Dosenkost. Hä, hey, fünf Minuten Terrine oder Nudelsuppe. Sie ist cupboards are sealed tight. Noch. Wartet's ab, bis ich die, bis ich die Säge kriege. Aha, hier kann man rein. Ach, das Badezimmer. The mirror is so dirty, I can't see my reflection. Ich darf nicht vergessen, es ist ein Horrorspiel. Also wenn da irgendwas aufpoppt, dann ich werde mich erschrecken, weil ich das nicht mehr gewohnt bin. Peep, picture. Hold still. Tschüss. Finde ich schon schön. Schon schön, ja, wenn das Speichersystem nicht nur ein liebloser Gegenstand ist, sondern einfach auch jemand, der da mit dem man halt so interagieren kann, ja. So, einmal runter, einmal hoch. Ich gehe erstmal hoch. Hoppala. Die Brille. Das ist aber jetzt mal schwindlich. Okay, ich hab's übertrieben. Ach, du liebes Liesle. Wer bist denn du, mein Freund? Und wieso bist du nicht sehr froh? Du schüttest den Kopf, als hätte man dir den Leben, deinen, einen Vertrag des Lebens abgeschossen, aber dir fehlt das Geld in der Tasche. Ich hoffe, ich habe die Stimme. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht kaputt gemacht. Ne. Alles gut. Ich bin nicht tot. Was war das? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich sollen wir uns ihm nicht nähern, wenn wir nicht einen frühen Tod sterben wollen. Hallo? Kann ich schleichen? Ich kann nur rennen. Ich kann nicht schleichen, ich kann aber rennen. Das heißt, wenn ich... Basement, der Keller. Na super. Cat? Are you in here? Hä? Das ist aber die Tür, ist du. It's locked. Wer hat die denn jetzt du gemacht? Hallo? Ach, euch habe ich... Wen nennst du hier Hack? Ich kenne das Wort, das heißt so viel wie... Äh... Ich weiß, es ist eine Beleidigung, ja, aber... Hack. So eine... Irgend so... Eine alte Frau, Hack. Ich müsste genau nachschauen, das ist eine Beleidigung. Die habe ich gesehen bei dem... Bei dem Trailer, bei dem Thumbnail. Ist das ein Hund mit Babykopf? Wie mache ich die Stimmen? Der ist ein Baby und ist ein großer Typ. Ich weiß, wie ich die Stimmen mache. Passt mal auf. Look, look, look at the hack. Look what the cat tricked in. A guest, a guest. We must look our best. We've never had a guest before. A sight for sore eyes, isn't it? That's a sore lie, isn't it? Isn't it, isn't it? <laughs> Who are you? Don't be so innocent. <laughs> Hear that? Hear that? We are sad. Well, she never met us, did she? Did she? Did she? Precious, precious, isn't she? Have you seen a little girl around? A little girl? A little girl? Aren't you a little girl? <laughs> naja, 
Verglichen mit dir, du Bohnenstange auf Bein, bin ich klein, aber ich meine vom Alter her, Jung. Naja, ich weiß jetzt nicht, wer die Kette ist. Vielleicht ist die auch tausend Jahre alt und sie hat sich gut gehalten. I'd like to leave, please. She'd like to leave. To leave? The nerve. The peep with grief. Müsst ihr eigentlich alles reimen? Is there a way out? Out? Uh, yes. Doubt? Uh, yes. A favor. I declare a favor. A favor? Corners a favor and then she can leave. The nerve. The, the nerve, the peeve, nerve, wird heißt, oder nicht nerve. Sonst es sollte sich reimen, tut's aber nicht. The nerve, the peeve. Okay, what is the favor? Our favor, she asks. Please, miss, it's not a hard task. This stupid, useless, winked pee man, flip in, slop manning, dunk, twinning, put fresh and postulous pile of mud here. Miss. Can you tell me its name? Here, here. Then you can leave. Leave us behind. How unkind. Ich soll also ihnen den Namen des Hundes sagen. Vielleicht kann er ja sprechen. Das ist Grumpy. Ich wollte ich wollt nicht so geboren werden. Nö, nö, ich wollte ein normaler Hund sein. Keine, keine Hund mit Menschenkopf. Nö, ich wollte... Ich, ich kann mit einer Zunge, die ist zu kurz. Da kann ich mir nicht selber den... Die, die Hohen lecken. Nö. A dog, I think... Na, kann ich nochmal mit dir reden? Oh, so stupid, useless will be print. Can you tell me its name? Du, du redest so schnell. Nein, du, ich rede nicht so schnell, du hörst einfach nur zu langsam. Ähm, ja? Nein, kann ich nicht. Doch, Quampy. Ich probiere mal Quampy. Äh, ach, Quamp. Das sind nur fünf Buchstaben. Quamp. Bin ich tot? Wenn ich jetzt falsch antworte? Wong, 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 wong. No shoe, move along. Okay, du sagst du noch was? Hm, what do you want? Nicht viel. Vielleicht hast du mal auf, was mit dem Kopf zu klappern. Das macht mich ein bisschen wirr. Just a sink and mirror. Alles klar, also ich habe wahrscheinlich genug, ich habe, weil ich die schon mal gesehen habe und weil ich genug abstruses Zeug gesehen habe, tut mich das jetzt nicht wirklich tief treffen. Ich meine, es gab ja bei den Aliens, bei dem Alien-Film gab es ja auch eine Szene, bei der eine Frau mit dem, mit ihrem Hund den Körper getauscht hat. Also daher ein Hundekörper mit Menschenkopf, das ist nichts so, was mir jetzt Angst machen würde. Just a sinking mirror. Was ist das hier, eine Eisstatue? An ice sculpture of a swan. It's beautiful. Hank, danke. Ich soll also den Namen des Hundes heraus... Ah, das Speichermädchen ist wieder da. P Picture? Hä, <lacht> aber grinsen. Ah. So, was sagt die Zeit? Ach, ein bisschen habe ich noch. Puh. Moment, ich muss mir gerade die, ich muss mir gerade die Augen putzen. Ich glaube, vom ganzen Schütteln habe ich jetzt hier meine, meine Drehenflüssigkeit hier ein bisschen rausgelockt. Ach, ich mag solche komischen Charaktere. Und ich, den Wind, der, der stört mich. Hallo? Hallo? Willkommen, liebe Pumon-Mädchen, bei der heutigen Horrorgeschichtsstunde. <lacht> Bereitet euch vor auf schöne Geschichten, die euch, die, die euch das Blut und Adern gefrieren lassen. <lacht> Meine Güte, ich habe lange solche Stimmen nicht mal gemacht. Das geht mir auf die Stimmenmänner. So, was steht denn hier? It's an old diary. Read entry. Sind wir so frei und lesen in einem nicht uns in einem Tagebuch, was nicht uns gehört, das wollte ich sagen. May 18, 1912. To be honest, I find the back garden as terrifying as it is fascinating. 
The creatures that lurk there can only be described as cunning and monstrous. Im Hintergrund sind also Monster. And yet the plants that take root there, I never could have dreamed of them. The flowers seem ordinary, but their properties are, I dare say, magical. Also sie sehen aus wie normale Pflanzen, aber sie haben magische Eigenschaften. Oh. For example, the, the extract of rose emanates warmth, even in the coldest conditions. Aha, das, das Rosenextrakt tut Wärme ausstrahlen. The rest is scribbled out. Aha, was ist hier? A birdcage without a bird. Dann ist es nur ein Käfig. Woher willst du wissen, dass es nicht ein, ein Kinderkäfig ist? Hä? Es hat zwar eine runde Form, aber wenn kein Vogel drin ist, woher willst du wissen, dass es ein Vogelkäfig ist? Hä? Ja. A flask containing a blue chemical. A beaker containing a green chemical. A rack of test tubes. Take test tube? Ah, yes! Got a test tube. To view items in your inventory, press X to open the menu. Das habe ich schon herausgefunden. A test tube. An empty glass test tube. Und da haben wir Rosenextrakt, hä? A flask containing a red chemical. Fill test tube? Ah, yes! Got red potion. <gasps> Die Wärme kann das Eis ähm, schmelzen. Ja! Was ist hier noch? A blanket hung on the wall. It has yellow ducks on it. Mhm. A blanket hung on the wall. It has pink rabbits on it. Und wer, liegt da jemand in der Krippe? A planet model hangs over the crib. A dead bird hangs over the crib. Also kein Modell, sondern ein richtiger toter Vogel. Verstehe ich das richtig? A plane model hangs over the crib. Ja, das sind Modelle, aber der Vogel, der ist echt. Ja. Yeah. Okay, die Krippen kann ich mir nicht anschauen, wie es aussieht. A horned sheep's skull hanging over the fireplace. Its mouth it's, is changed and locked shut. Wahrscheinlich soll er nicht schreien, hä? Ich bin weg. Ich bin weg. Was? 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 Ich bin weg! Was war das denn bitte? Was war das? Ich hab die, ich hab die Kinderkrippe gesehen. Hier ist da hier jemand drin. Hold still! Natürlich! Hier, einmal festgehalten, bevor ich hier sterbe! Was war da? Was war da? Da war doch was, da war doch was. Hallo? Jemand hier? Da ist doch was passiert. Passiert es nochmal? Nö. Das, was für ein Jumpscare. Pff. So. Dann können wir ja jetzt, glaube ich, mit, dem, mit der Flüssigkeit können wir das einschmelzen, oder? In Ice Capture of a Swan. It's beautiful. Das finde ich schön. Sobald ich das Passende habe, muss ich nur mit was interagieren und es wird, ge und es wird gefragt. Willst du das nutzen? Poor Red Potion of a Swan? Ah, yes. Schmelze, du Schwan. The Swan melted instantly. Haha. <lacht> Sehr schön. Also wenn die Rätsel weiterhin so leicht bleiben, dann werde ich es mögen. Dann fühle ich mich schlau. Nun meine Frage. Kann ich mir auch die anderen Chemikalien mitnehmen? Haben die vielleicht eine andere Wirkung? Beispielsweise das grüne Säure, mit dem ich die, die Ketten da oben trennen kann. Green Chemical kann ich nicht mitnehmen. Blue Chemical kann ich auch nicht mitnehmen. Aha. Gut. Also meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, dann ist ja ein guter Punkt. Ja, ich weiß, ich mache nochmal ein Foto. Du bist so lieblich anzusehen. Ich hoffe wirklich nicht, dass du mir Böses willst, wenn ich zu viele Fotos mache. Das war ein schöner Start in dieses Spiel, Stray Cat Crossing. Wir wollten einfach nur ein liebes kleines Mädchen, was verlassen war, nach Hause bringen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach unserem Schal, der uns wohl sehr viel bedeutet. Der Spruch, it's not your fault, es ist nicht deine Schuld. Worauf ist das bezogen? Weiß die Cat etwas über uns, was wir selber gar nicht anderen gesagt haben? Ist das ganze Haus vielleicht etwas für Leute? Eine Art, eine, eine Art Test, um mit Sorgen der Vergangenheit umzugehen, was weiß ich? Denn sie sagen, sie hatten lange keinen Gast mehr gehabt. Wer weiß, wer weiß. Und ja gut, wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese erste Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr dran und sich Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.